टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बीडी डट कम धारण कर उत्तर नहीं देखो बेसिटेंट जिन तुम्हें सब प्रथम सब प्रथम अनएमप्लयमेंट रिलेटेड जे समस्त प्रश्न अपन मन आज सब सब प्रश्न उत्तर आज के पाए उत्तर गुलाइडी देखाना जाते अपनारा शेटी देखें परवर्ती जरा यूट्यूब देखें ता अपारा ये पज कर देखे नीबें जरा टोटल केवल आज जब बसा रेकर्ड देखते जरा फेसबुके आज तय समय जो देखें पज कर थामे थामे देखे नीते हैं इनफरमेशन टी अपने का तक नाना प्रश्न जन्म होने फोन जगह माल्टिप्लाई कर मेल करसंख्य फैक्स जाज मिसिंग 
ডিসিশনের সম্ভাবনা আছে তা আপনারা কিন্তু ভুলও ফ্যাক্স করবেন না তা আমি অ্যাডভাইস করব ডেফিনেটলি এটা মেল করবেন দেখবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ওই সমস্যাটা সমাধান হবে আর দ্বিতীয়ত যাচ্ছি অনেকে এখনো কনফিউজ আপনারা কারা আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করার জন্য এলিজিবল এইটাই আপনারা এখনো পর্যন্ত অনেকেই জানেন না তা আমি বলবো যাদের এনাফ এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি আছে যাদের যারা যারা এটাকে আমি মেন করতেছি অ্যাকচুয়ালি বেইস পিরিয়ড যেমন ধরেন প্রত্যেকটা স্টেটের এই বেস পিরিয়ড হচ্ছে ওয়ান ইয়ার তার মানে ওরা মেন করতেছে যাদের এনাফ এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি আছে তারাই অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে একটা অপশন হচ্ছে যে আপনাদের যে কারেন্ট যে এমপ্লয়মেন্টটা আছে সেইটা আপনারা লুজ করছেন সেইটা অবশ্যই নিজের কারণে না নিজের ফল্টের কারণে না তবে কোভিড নাইনটিন একটা এক্সেপশনাল সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ উইলিংলি আপনারা যদি কাজে না যান তো স্টিল আপনার এলিজিবল কারণ কোভিড নাইনটিন হচ্ছে অ্যাকসেপশন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনাদের অলওয়েজ কার্ডের কাজের জন্য রেডি থাকতে হবে এবং উইলিং টু ওয়ার্ক এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর আরেকটা মেন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে অ্যাক্টিভলি আপনাদের জব সার্চ করতেছেন ওইটা আপনাদের প্রুভ করতে হবে তবে কোভিড নাইনটিনের কারণে ওইটারও অ্যাকসেপশন কারণ এই মুহূর্তে সব কিছু বন্ধ আপনাদের অ্যাক্টিভলি জব সার্চ করার কোনো অপশনই নেই এই হচ্ছে আপনাদের ইলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্ট তখন আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আপনারা এতদিন শুনছেন যে নিউইয়র্ক স্টেটে যদি আপনার গত আঠারো মাসের মধ্যে যে কোনো সময় যদি আপনারা কাজ করেন দেখেন এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনাদের আঠারো মাস কিন্তু কাজ করতে হবে না এরা বলতেছে লাস্ট এইটিন মান্থে আপনারা যদি যে কোনো সময় নিউইয়র্ক স্টেটে কাজ করেন এবং আপনাদের কোয়ার্টারলি আর্নিংসটা যদি একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যামাউন্ট হয় যেটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু সেই ক্ষেত্রে আপনারা স্টিল এলিজিবল ফর দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আর আরেকটা বিষয় যেটা আমি ভাই মেনশন করছে যে ধরেন আপনার অনেকে কাজ এখন ব্যাক করতেছেন পার্ট টাইম বেসিসে অথবা অনেকে দেখা গেছে যে ফুল টাইম দুইটা কাজ ছিল একটা ফুল টাইম আর একটা পার্ট টাইম আপনারা ফুল টাইম জবটা লুজ করছেন বাট পার্ট টাইম কাজটা করতেছেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন আপনারা যদি চার দিনের কম কাজ করেন এবং আপনাদের ইনকামটা যদি ফাইভ হান্ড্রেড ফোর ডলারের নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্টিল আপনারা পার্সিয়াল বেনিফিটের জন্য এলিজিবল তা আপনাদের ওরের হওয়া কিছু নাই এমপ্লয়ার যদি আপনাকে ইভেন পার্ট টাইম অফার করে আপনারা কাজে ব্যাক করবেন তবে ম্যাকসিওর কাজ করবেন চার দিনের কম তাইলে আপনারা এলিজিবল আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে দেখা গেছে যে আপনারা নিউ ইয়র্কে থাকেন লেটসে আপনারা কাজ করেন অন্য স্টেটে লেটসে জার্সিতে কাজ করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখবেন ফাইল কিন্তু করবেন যে স্টেটে কাজ করেন ডাজেন্ট ম্যাডার হোয়ার ইউ লিভ এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ওই দিন এক ভদ্রলোক ফোন দিয়েছিল দ্য ভিউজ প্রোগ্রামে যারা আইটি প্রফেশনাল আছেন তারা কিন্তু দেখা গেছে অনেক সময় দুইটা তিনটা স্টেটে আপনারা কাজ করেন তখন আপনারা কনফিউজ আপনারা কোন স্টেটে আপনারা ফাইল করবেন আনএমপ্লয়মেন্টের অ্যাগেইন দ্য রুল ইজ আপনারা কোন স্টেটে থাকেন সেটা বিষয় না আপনারা লাস্ট এইটিন মান্থে আপনারা যে সমস্ত স্টেটে কাজ করছেন দুইটা তিনটা চারটা ডাজেন্ট ম্যাডার ওই স্টেটে আপনারা ফাইল করবেন যে কোনো একটা স্টেটে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন স্টেটে ফাইল করবেন আমি অ্যাডভাইস করব যে স্টেটে আপনাদের আর্নিংটা বেশি সেই স্টেটে ফাইল করবেন কারণ তখন সেই স্টেট আপনাকে ম্যাক্সিমাম বেনিফিটটা দিবে বেশ জন ইউর আর্নিং তো এটা একটা ট্রিক আচ্ছা তারপর আর একটা কোয়েশন হচ্ছে আপনারা কখন ফাইল করবেন সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি যে উইকে আপনারা জব লুজ করবেন ওই উইকেই ফাইল করবেন আদারওয়াইজ ইউ মাইট লুজ ইউর বেনিফিট তারপর আর একটা বিষয় আলোচনা করবো যারা অন্য স্টেটে অলরেডি ফাইল করছেন কিন্তু সাম রিজন নিউ ইয়র্ক স্টেটে মুভ হচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় সেই ক্ষেত্রে আপনার অন্য স্টেটের সাথে কথা বলবেন তখন ওরা করবে কি আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারে যে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের সাথে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের সাথে রেজিস্ট্রেশন করেন ওরা ক্লেমটা ট্রান্সফার করবে তখন আপনারা নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে পেমেন্টটা পাবেন তারপর আরও আপনাদের কোয়েশন থাকতে পারে যে আপনারা কতদিন এই বেনিফিটটা পাবেন তো এটা জানেন আগে ছিল ছাব্বিশ উইক এখন এটা এই প্যান্ডামিকের কারণে থার্টিন উইকস ওরা এডিশনাল রেইস করছে যে কারণে টোটাল থার্টি নাইন উইকস আপনারা এই বেনিফিটটা পাবেন এবং পিউর যেটা সিক্স হান্ড্রেড ডলার সেটা আপনারা জুলাই থার্টি ফার্স্ট পর্যন্ত পাবেন আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যারা স্কুল সিস্টেমে কাজ করেন যারা এডুকেশন সিস্টেমের সাথে রিলেটেড তাদের কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই সময়ের মধ্যে আপনারা ফাইল করতে পারবেন না সেটা কখন দুইটা একাডেমিক ইয়ারের যে গ্যাপ থাকে ওই গ্যাপের মধ্যে আপনারা ফাইল করতে পারবেন না এবং যদি আপনাদের যখন ভ্যাকেশন থাকে স্কুল এবং হলিডের জন্য বন্ধ থাকে তখন কিন্তু যারা স্কুলে কাজ করেন আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন না এটা ওরা ওয়ার্নিং দিয়ে দিছে তারপর আরেকটা হচ্ছে আপনারা যদি কেউ অনেকেই পে
তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এলিজিবল আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনারা যখন নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে মুভ হবেন ফর সাম রিজন যদি মুভ হইতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাদের উচিত হবে ইমিডিয়েটলি টেলিফোন ক্লেম সেন্টারে কল দিবেন নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যানএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্টে সেই ক্ষেত্রে ওরা আপনার ক্লেমটা ট্রান্সফার করবেন আবার অনেকে বিভিন্ন ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে কোয়েশ্চেন করেন যে ভাই এই দেড় মাস হয়েছে অ্যাপ্লাই করছে এখনো পর্যন্ত টাকা পাচ্ছে না জিরো জিরো দেখাচ্ছে এইটার কি কারণ প্রতিদিন আমরা এই কোয়েশ্চেন পাচ্ছি এটার কারণ শোনেন এটা হচ্ছে যে আপনি যখন ফাইল করবেন সেই ফাইলিং ডেট থেকে এরা মিনিমাম থ্রি টু সিক্স উইক সময় লাগে এটা আপনার রিভিউ এবং প্রসেসের জন্য কারণ এটা ওদের নর্মাল প্রসিডিওর তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ফার্স্টেশনের কারণ নাই এটা আপনার এই সময় একটু ওয়েট করতেই হবে এবং এই প্যান্ডামিকের কারণ আরেকটু বেশি সময় লাগতেছে কারণ প্রচুর ব্যাকলগ এবং দে ক্যানট হ্যান্ডেল অল দিস অ্যাপ্লিকেশন টুগেদার তো এই ছিল আজকে আনএমপ্লয়মেন্টের আপডেট আর সেকেন্ডে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে হিরোজ অ্যাক্টের উপরে বলবো আপনারা জানেন যে হাউস রিপ্রেজেন্টেটিভ অলরেডি ওই হিরোজ অ্যাক্ট ওরা পাস করছে হাবিক ভাই একটু আগেই বলছে টু ও এইট পার্সেস ওয়ান নাইনটি নাইন ভোটে সেই ক্ষেত্রে ওরা থ্রি ট্রিলিয়ন ডলারের বিল অলরেডি পাস করছে যেইটা সিনেটে ওয়েট করতেছে এখন অ্যাপ্রুভালের জন্য সিনেট যদি অ্যাপ্রুভাল দেয় দেন ইট উইল বি এ ল দেন ইউল গেট দ্য বেনিফিট এবং বেনিফিটটা কি যারা সিঙ্গেল পার্সন আছেন তারা পাবেন টুয়েলভ হান্ড্রেড যারা মেরিট কাপল তারা পাবেন টু নি ফোর হান্ড্রেড ডলার এবং ইচ ডিপেন্ডেন্ট পাবেন টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার এবং ম্যাক্সিমাম তিনজন ডিপেন্ডেন্টকে ওরা দেবে তো গত কেয়ার সেক্টর যেটা ছিল শুধু চিলড্রেনদেরকে দিত যাদের সতেরো বছরের নিচে কিন্তু এবার আর কোনো এজের রেস্ট্রিকশন নাই প্রত্যেকে পাবে তা এখন দেখা যাচ্ছে যদি দেখা গেছে কোনো ফ্যামিলিতে এরকম তিনজন ডিপেন্ডেন্ট থাকে সেটা চিলড্রেন হোক আর এলডারলি হোক আপনারা ম্যাক্সিমাম সিক্স থাউজেন্ড ডলার বেনিফিট পাবেন এটা হচ্ছে রিয়েলি গুড নিউজ এবং আর একটা গুড নিউজ হচ্ছে কেয়ার সেক্টর কিন্তু যারা আইটিএন হোল্ডার ছিলেন যারা আনঅথরাইজ ইমিগ্রেন্ট ছিলেন তাদেরকে কিন্তু তারা কিছুই পান নাই বাট ওই হিরোজ একটে ওই লিমিটেশনটা দূর করা হয়েছে ইভেন আইটি এন হোল্ডারও আপনারা বেনিফিট পাবেন এবং এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে ওভার ফোর মিলিয়ন অ্যাডাল্ট আপনারা ওই হিরোজ একটের মাধ্যমে পেমেন্ট পাবেন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে হিরোজ একটের যারা স্টুডেন্ট লোন আছে তাদেরকে টেন থাউজেন্ড ডলার স্টুডেন্ট লোন পর্যন্ত ফর গিভনেসের ওরা অপশন রাখছে এবং যেটার পেমেন্ট আপনাদের স্টার্ট করতে হবে না সেপ্টেম্বর টু পর্যন্ত আর একটা গুড নিউজ দিয়ে আমি শেষ করতেছি আজকে যারা বিজনেসম্যান আছেন যাদের কমার্শিয়াল লিজ আছে হোল্ড করতেছেন আপনারা এই প্যান্ডামিকের কারণে বাসায় আপনারা আবদ্ধ আপনারা বেরোতে পারতেছেন না ব্যবসা বাণিজ্য এখনও ক্লোজ আপনাদের ভয়ে আছেন যে কিভাবে এই দোকান ভাড়া কিভাবে দিবেন গুড নিউজ হচ্ছে এক্সিস্টিং যে কমার্শিয়াল লিজের যে ই ছিল ওদের যে ক্লোজটা ছিল ওরা এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করছে এবং নতুন ক্লোজে ওরা অ্যাড করছে যদি কোনো বাড়িওলা মানে যারা ওই দোকানের মালিক যদি আপনাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করে আপনি ডিউ টু নন পেমেন্ট অফ রেন্ট সেই ক্ষেত্রে ওরা টেন থাউজেন্ড থেকে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত পেনাল্টি প্রভিশন রাখছে তার মানে কোনো অবস্থাতেই কোনো দোকান মালিক কোনো দোকানদারকে আপনার হ্যারাস করতে পারবে না ওই র্যান পে করার জন্য ফোর্স করতে পারবে না তো ইট ইজ রিয়েলি গুড নিউজ আর আরেকটা ছোট্ট গেরা বলতেছি নিউ ইয়র্ক স্টেট আপনার ফিফটি ফাইভ মিলিয়ন ডলার ওরা প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করছে যেটার আন্ডারে সেভেন্টি ফোর থাউজেন্ড এয়ার কন্ডিশনার দিবে যারা সিক্সটি ইয়ার্সের বেশি বয়স এবং যাদের বাসা এয়ার কন্ডিশন নাই এই গরমের মধ্যে ওরা এটা দিবে এবং তারা ইউটিলিটি বিলও সাবসিডি করবে সেভেন্টি টু মিলিয়ন ডলার ওরা ইউটিলিটি বিল সাবসিডি দিবে এবং ফোর হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ওনারেবল পিপলকে এই ছিল আজকের আপডেট এবং আরেকটা বিষয় বলি যারা জব লুজ করছেন ওই কোভিড নাইন্টিনের কারণে ওদেরকে ক্যাশ অ্যাসিস্টেন্সেরও ব্যবস্থা করছে এটা হচ্ছে কুইন্স কমন পয়েন্ট ওরা তা আপনারা ক্যাশ অ্যাসিস্টেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা হচ্ছে ডিজি লিক অ্যাট কমন পয়েন্ট কুইন্স ডট ওয়ার্ক ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা ক্যাশ অ্যাসিস্টেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ধন্যবাদ হাবিক ভাই হ্যাঁ আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে অনেক কিছু তো শুনলাম স্টিমুলাস প্যাকেজে আছে মানে গুড নিউজ অ্যান্ড গুড নিউজ আই নিড সামবাড়ি টু মেক মাই ব্রেকফাস্ট এটি কি আছে স্টিমুলাস প্যাকেজে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটি ব্যাপার দর্শক আপনারা যারা শুনছেন একটি ব্যাপার খুব পরিষ্কার করছে দেবব্রত চক্রবর্তী খুব ছোট্ট করে বলেছেন গত স্টিমুলাস প্যাকেজ কেয়ার্স অ্যাক্ট ছিল বেসড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার এবার তারা কিন্তু সেই বাধ্যবাধকা রাখেন নাই এবার তারা বলছেন আপনার তিন নাম্বার পেল থাকলেও চলবে এখন তিন নাম্বার থেকে কি আপনি সেটা শুনবেন
তারাও পাবে নাকি এই এখনকার যে ট্যাক্স আছে এবং অনেক অনেক ট্যাক্স টার্মোনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ এবং কয়েকটি জিনিস খুব চোখে পড়েছে আমার যেরকম তারা কয়েকটি জিনিস এখানে বলেছেন হোয়াট ইজ রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস রেসিডেন্ট এলিয়েন নন রেসিডেন্ট এলিয়েন ইলিগাল এলিয়েন এবং এই কথাগুলো পর্যন্ত এসে দিস অ্যাক্ট ইউজ ট্যাক্স ল্যাঙ্গুয়েজ আর লাট কমপ্লিটলি মানে বলার বাইরে আমি সেই সমস্ত বিষয় আরো আলাপ করব কিন্তু আমাদের সাথে অনেক অনেক দর্শক আছেন তারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন চলুন তাদের প্রশ্ন নিয়ে নেই দর্শক কি আছেন আপনি দয়া করে আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমি এবং আমার ওয়াইফ আমি এবং আমার ওয়াইফ খালি দুজন দুটা কার্ড পেয়েছি এবং খালি একবারই পেমেন্ট পেয়েছি আর কোন পেমেন্ট পাই নাই আর দেবু দাদার সাথে কথা হয়েছিল দেবু দাদা যেই নাম্বার গুলো দিয়েছিল ওই নাম্বার গুলোতে এখন কল করছি এখন বলছি এটা লেবার ডিপার্টমেন্টের নাম্বার না অলমোস্ট আমরা তিনশো বার কল করেছি লেবার ডিপার্টমেন্ট পাই নাই লাইন এখন এক্সটেনশন ওগুলো পাইনি এখন কি করব বলেন তো আমি আবার এখন কাজে জয়েন করেছি তো আমার ওয়াইফ কাজে জয়েন করতে পারে নাই এখন আমরা টাকা গুলো পাইও নাই ছয়শো টাকা পাইনি খালি একবারই পেয়েছি আপনি কি যদি না পারেন আপনি তার কাছ থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আবার আপনাকে অনেক অনেক আপনার নামটি বলেনি কিন্তু আমার নাম হচ্ছে খান ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা চেষ্টা করবো আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়া ধন্যবাদ আমি আরেকটি প্রশ্ন নিব প্রিয় দর্শক কি আছেন দয়া করে আপনার নাম বলুন প্রশ্নটি করুন জি শুনছি আপা বলুন আমার আসছে আমি এখন এই মুহূর্তে কি করব আমি আইআরএস এ কল করতে পারছি না যেহেতু তারা কোন কল রিসিভ করছে না আমি জানি যে আইআরএস এর সাথে আমি ইমেলে যোগাযোগ করতে পারবো না তো এখন আমি এই ধরনের জিনিসগুলো আমার আমি অত্যন্ত রাগান্বিত হই কি আছেন দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আমি অনুপ বলছি ব্রঞ্চ থেকে করেছি বাট আমার প্রথম দুই সপ্তাহ বাই মিস্টেক আমি দেরিতে 
ক্লেম করছি অথবা আমি একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি কত দিনের মধ্যে কাজে ফিরব ওইটা আমি জিরো টু ফোর দিয়েছিলাম এখন আমি থার্ড উইক থেকে আমি নিয়মিত করা শুরু করছি এবং আমি পেমেন্ট পাচ্ছি বাট আমি ওদেরকে অনেকবার কল দিছি ওদেরকে পাইনি কিন্তু থার্টিন মে ওরা আমাকে একটি ইমেল করে এবং সেখানে আমাকে ওরা ইনফর্ম করে যে আমি যদি চাই তাহলে আমি পিবিএস মিসিং উইকের জন্য ক্লেম করতে পারি বাট ওরা যে একটা অপশন দিছে আমি অপশনে গিয়ে আমি করছিও ক্লেম করছিও কিন্তু সেখানে একটা অপশন ছিল যে আই ওয়াজ ইলিজিবল ওর আই ওয়াজ নট আই ওয়াজ নট ইলিজিবল তো আমি দিছি আই ওয়াজ ইলিজিবল এবং আরেকটা অপশন চেয়েছিল ওর আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার এবং আমার ফাইন এই তিনটে দিয়ে তারপরে জিনিস তো সাবমিট করছি এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার যে পেমেন্ট হিস্টোরি আগে যে এই দুই সপ্তাহটা ওরা ওখানে দেখাইছিল যে দ্য ওয়েটিং উইক এখন আমি পেমেন্ট চেক করে দেখি দ্য লাস্ট উইক ওয়ার্ক এখন আমি বুঝতে পারছি যে না কী করবো যে আমি কি ঠিক করছি না আমি ভুল করছি আর যদি ভুল করে থাকি তাহলে আমি কিভাবে সলিউশন করতে পারি আপনি কি উইকলি পেমেন্ট পাচ্ছেন আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে আমাদেরকে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আপনারা যাবেন না কোথায় এই বিরতির পর সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দেবো এবং আরো প্রশ্ন উত্তর আমার কাছে আছে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটি আমি আগে পেয়েছি সেটিও আলাপ করব। বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে ফেসবুক থেকে সেটিও আলাপ করব ধন্যবাদ টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন দেবব্রত চক্রবর্তী উনি আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দেবেন আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নিয়েছিলাম সেটি উত্তর দেব একটি প্রশ্ন আমি আপনি আগে করে নিতে চাই সেটা হচ্ছে কামরুল হাসান মুরাদ উনি বেশ কয়েকবার ধরে বেশ কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছেন এই প্রশ্ন করার জন্য উনি বলছেন উনি আনএমপ্লয়মেন্ট পান এবং পেয়ে যাচ্ছেন নিয়মিত কিন্তু উনি ডে ট্রেডিং এর মাধ্যমে আর্ন করেন এবং সেটি মাঝে মাঝে পাঁচশো চার ডলারের উপরেও যায় সেই ক্ষেত্রে তার এতে কি কোনো এফেক্ট আনএমপ্লয়মেন্টে পড়বে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই করবে আপনারা জানেন যে আপনি যদি কেউ ইভেন টেলিওয়ার্ক করে ঘরে বসে অথবা যে কোনোভাবে যদি কাজ করে সেই ক্ষেত্রে কাজটা যদি আপনার চার দিনের বেশি করে এবং ইনকামটা যদি ফাইভ হান্ড্রেড ফোর ডলারের বেশি হয় তো ডেফিনেটলি আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য ইনএলিজিবল তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওনাকে অ্যাডভাইস করবো উনি যদি কাজ করে অবশ্যই যাতে চার দিনের কম করে এবং ইনকামটা ফাইভ হান্ড্রেড ফোর ডলারের নিচে থাকলেই উনি পার্সিয়াল বেনিফিটটা পাবে আদারওয়াইজ পাবে না আচ্ছা আমাদের খান সাহেব ফোন করেছিলেন লং আইল্যান্ড থেকে প্রশ্নটি আপনার জানা আছে ধন্যবাদ আপনাকে খান সাহেব লং আইল্যান্ড থেকে ফোন করেছেন উনি বলছেন যে আপনার এপ্রিলের চার তারিখে অ্যাপ্লাই করছেন মাত্র দুইশো ডলার আপনি পেয়েছেন এবং আপনি কাজে জয়েন করছেন এবং আপনি ডাব্লিউ টু এমপ্লয়ি উইকলি সার্টিফাই করতেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই পেমেন্টগুলো আর কি হবে তো আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নাই যে উইকগুলো আপনি সার্টিফাই করছেন এপ্রিলের চার তারিখ থেকে ডেফিনেটলি আপনি ওই পেমেন্টগুলো পাবেন এবং আপনি যে কাজে জয়েন করছেন মেক শিওর আপনি যদি চার দিনের কম কাজ করেন পেমেন্ট যদি ফাইভ হান্ড্রেড ফোর ডলারের নিচে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি স্টিল পার্সিয়াল আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট পাবেন আদার আমরা দেখি হয় এটাকে বলে আইডেন্টিটি 
তার মানে সাম হাও অন্য একজন আপনার ছেলের ওই ইনফরমেশন গুলো পেয়ে গেছে সেটা যে কোনো ভাবে তো যাই হোক আপনার কাজ হবে এই ফাইল আপনার ইলেকট্রনিক্যালি সাবমিট করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে যে একই এস এস এন দুইবার আই আর এস এর ডাটাবেজে নিবে না যে কারণে আপনার যতবারই সাবমিট করবেন ওইটা রিজেক্ট করবে তো আপনার উচিত হবে এটাকে পেপার ফাইলিং করা এবং মেক শিওর পেপার ফাইল যখন করবেন তখন আপনার যে ছেলে ওই রিলেশনটা প্রুফ করতে হবে আপনার আপনি কিভাবে প্রুফ করবেন আপনার ফাইলের সাথে বার্থ সার্টিফিকেট অ্যাটাচ করবেন অরিজিনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডের কপি ফটোকপি অ্যাটাচ করবেন এবং যদি পাসপোর্ট থাকে পাসপোর্ট অ্যাটাচ করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আদার যদি কোনো ভেরিফিকেশন থাকে আপনার ছেলের সাথে এগুলো অ্যাটাচ করবেন তখন আইআরএস কনফার্ম হবে যে এটা আপনার সন্তান সেই ক্ষেত্রে ওরা একটা ইনভেস্টিগেট করবে করার পরে আপনার ওই আপনার রিফান্ডটা ওরা রিলিজ করবে তবে আমি একটা বিষয় বলতেছি এটা কিন্তু ইট টেক্স টাইম এটা প্রচুর সময় লাগবে এবং আপনি আইআরএস এর আরেকটা চিঠি দিবেন যাতে আপনাকে একটা পিন নাম্বার দেয় এটা বলে আইডেন্টিটি প্রোডাকশন পিন তা ভবিষ্যতে তখন আর যেই এই আইডেন্টিটিটা থেফট করছে তখন সে আর ফাইল করতে পারবেন না এই চলো আপনার আনসার আর অনুপ সাহেবের কোয়েশন ছিল মার্চের টোয়েন্টি থার্ড আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এবং আপনার দুই সপ্তাহ যখন প্রথম ক্লেম করেন আপনি ভুল করছিলেন আপনি বলে দিচ্ছেন যে আপনার কাজে জয়েন করছেন জিরো টু ফোর ডেজ এবং এরপরে আপনি উইকলি ক্লেম করতেছেন এবং মেয়ের থার্ড এনে আপনার একটা ইমেল পাইছেন এবং ওই এবং ওই মিসিং যে টু উইকস ওইটার ব্যাপারে আপনাকে জানতে চাইছে আপনি ইলিজিবল কি না আপনি প্রপারলি আনসার করছেন আপনি ইলিজিবল স্বাভাবিক আপনার যেহেতু ভুল করছেন এবং যে কারণেই পেমেন্ট হিস্ট্রিতে আপনার দেখাচ্ছে আপনার ওয়ার্ক তো যাই হোক এখন আপনার উচিত হবে ওই যে পেন্ডিং দুই সপ্তাহ যেটা আপনি ভুল করছেন যদি স্টিল ওরা সলভ না করে আপনি ইনবক্স থেকে কিন্তু মেসেজও পাঠাতে পারেন ওদেরকে তারপরে ইনবক্স থেকে মেসেজ পাঠান ক্লিয়ার মেসেজ দেন যে এই ভুল ছিল যে কারণে जी पैंडामिक प्रश्न प्रश्न कर जी जी आपने 2019 में जो फाइल थी कोर्स है शेटी की एक्सेप्टेड हुए थे एक्सेप्टेड बोलते हाय ना यामर हाय ना किंतु आमर अमी कोनो आपने अच्छा बुस्त बेरे चीज दोनों बात आपने क्या आपने पोस्ट कर दाव जी आमर दीदी बोल रहा हूँ मैं जो छोटा का पेची स्ट्रेट थे क्या मुझे एक दो लेटर दिए थे 
तो थेमे जा निश्चन जी ना ना आमी काज कर आपने काज कर चुके ठीक है गुड ग्राउंड ओके दोनों बात शुमन शाह आपने क्या आपने प्रश्न तो दे आमी आरेख की प्रश्न नहीं होती चाहिए अच्छा शोमाय बेशी नहीं अच्छा चलो प्रश्न तो पढ़ बेचलो जाए आम्रा शंपर प्रश्न उत्तर ठीक है दोनों बात दोनों बात अपना क्या शंप उनार क्वेश्चन चलो 2019 ने टैक्स फाइल कर से उन्हें ज्वाइन मैरिट फाइलिंग उन्हें ईमेल पे इसे आईआरएस थे क्या बट आमी आगे बोला नहीं चाहे आईआरएस को कोई ईमेल देना तारा दे चीटी तो हमार धारण ना आमी दोनों लम उन्हें चीट फाइलिट हो 
এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ওরি দেওয়ার কিছু নাই তবে যদি চিঠি পান সেই ক্ষেত্রে কেয়ারফুলি পড়বেন যে কেন চিঠিটা ওরা ইস্যু করছে সেই ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন রিজলভ করার জন্য আর সেকেন্ড কোয়েশন ছিল আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে চিঠি পাইছেন এবং ওনারা লিখছে যে আপনি ইলিজিবল না এবং আপনি বলতেছেন যে মাত্র দুই মাস কাজ করছেন তো একটা জিনিস মনে রাখবেন ওরা হয়তো বেস পিরিয়ডটা মানে ক্যালকুলেশনের জন্য চিঠি দিছে এখন আপনার দুই মাস কাজ করছেন দ্যাস ফাইন কিন্তু আপনার যদি ছাব্বিশশো ডলার যেটা মিনিমাম ওয়েজেস রিকোয়ারমেন্ট ওইটা থাকতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনাকে দিবে না তা আপনি যদি দুই মাস কাজ করেন নো প্রবলেম বাট আপনার যদি মিনিমাম ইনকাম যে রিকোয়ারমেন্ট ওইটা ফুলফিল করলে আপনি বেনিফিট পাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এলিজিবল আপনার আঠারো মাস কাজ করার দরকার নেই আর রহিমা আপনার কোয়েশন ছিল আপনার মার্চ থার্টিতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য টাকাও পেয়েছেন এবং এবং আপনার ওই আনএমপ্লয়মেন্টেরটা পাচ্ছেন এবং প্যান্ডামিকের জন্য পান নাই এক সপ্তাহ যেটা বলতেছেন আপনার কিছু করতে হবে কি না না আমি আপনার কাজ হচ্ছে উইকলি সার্টিফাই করা সেই ক্ষেত্রে যদি এক দুই সপ্তাহ কোনো কারণে প্যান্ডিং থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার জানেন এটা আপনার রেগুলার বেসিসে হচ্ছে কারণ আপনার ডিউ টু ব্যাকলগ অফ ম্যান পাওয়ার তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনি সেই টাকাটা পাবেন আর আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনার কাজে জয়েন করতে চাচ্ছেন এবং আপনি দুই দিনে কাজ করবেন সেই ক্ষেত্রে এলিজিবল কিনা আনসার ইজ ইয়েস আপনি যদি চার দিনের নিচে কাজ করেন এবং আপনার ইনকাম যদি ফাইভ হান্ড্রেড ফোর ডলারের নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার যে কোনো পার্ট টাইম জবের থেকে এটা থাকলে আপনি আপনার পার্সিয়াল বেনিফিটের জন্য আপনি লিখে বলুন সুমন সাহেবের কোয়েশ্চেন ছিল আপনি ওয়ান থাউজেন্ড ডলার এস বি লোন পেয়েছেন যেটা রিফান্ড করতে হবে কিনা আনসার ইজ নো এটা আপনার ইট ইজ ইউর মানি কারণ আপনারা জানেন এস বি আর ওই যে প্রথম টেন থাউজেন্ড ডলার এটা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফর গিভেবল ইউ ডোন্ট নিড টু রিফান্ড এবং আপনার কোনো কন্ডিশনও মিট করতে হবে না জন্য দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন ছিল আপনার আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট আপনার ওয়াইফের জন্য ফাইল করছেন স্টোর ওপেন হয়ে গেছে এবং আপনার ওয়াইফ যান মানে ওখানে যেতে যাচ্ছে না কারণ আপনার ছোট বাচ্চা আছে প্যারেন্টস সিক তো সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার একটা ভ্যালিড রিজন আপনার যদিও ভলিউন্টারি যেতে চাচ্ছেন না স্টোর ওপেন করা সত্য এবং আপনারা আমার তারা আপনারা আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য ইলিজিবল বাট যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তখন কিন্তু আর ওই ধরনের এক্সকিউজ কাটবে না তো এই মুহূর্তে যেহেতু নিউ ইয়র্ক স্টেট স্টিল নর্মাল না আপনারা ভলিউন্টারি ই করলেও আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য ইলিজিবল ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি আজকে আমাদের সময় একেবারে শেষের দিকে আছে কিন্তু আমি কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে করব ট্যাক্স টেকনিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটি তারা কেন করছেন আই হ্যাভ আমার একটু আইডিয়া আছে বাট আমি আপনার কাছে শুনতে চাই ওনার গতবার যে স্টিমুলাস প্যাকেজ ছিল কমপ্লিটলি সোশ্যাল সিকিউরিটির উপরে এবার তারা বলছেন যে আই টিন থাকলেও চলবে এ দুটির ব্যাখ্যাটা একটু আমাকে করেন অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল সিকিউরিটি আর আইটিআইন এর ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আপনার যারা নর্মালি ইমিগ্রেন্ট পিপল যেমন ধরেন যদি কারো কেউ সিটিজেন হয় গ্রিন কার্ড হয় এমনিতেই ওনাদের ভ্যালির সোশ্যাল সিকিউরিটি থাকে ইভেন যারা দেখা গেছে ওয়ার্ক অথরাইজেশনের মাধ্যমে আসে যেমন ধরেন অ্যাসাইলাম বা আদার টাইপ অফ ওয়ার্ক অথরাইজেশন তাদেরও সোশ্যাল সিকিউরিটি কিন্তু ভ্যালিড এখন কোয়েশন হচ্ছে আইটিআইন আইটিআইনটা হচ্ছে কি যে ওনারা দেখা গেছে এদের এদেরটা কিন্তু ভ্যালির সোশ্যাল কারণ আইটিআইন যাদের আছে অনেক সময় দেখা গেছে তারা তাদের কোনো ওরা আনঅথরাইজ ইমিগ্রেন্ট তাদের কোনো দেখা গেছে যে ভ্যালিড ওয়ার্ক পারমিট নাই বাট স্টিল ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ওইটা দিয়ে রাখছে যাতে করে তারা ট্যাক্স ফাইল করতে পারে তো যে কারণে যাদের ভ্যালি সোশ্যাল সিকিউরিটি আছে ওরা যেরকম বেনিফিটটা পায় ট্যাক্স পারপাসে ট্যাক্স ক্রেডিট তারা সব ধরনের ট্যাক্স বেনিফিট এনজয় করে বাট আইটিআইন ওরা পায় না ওরা কিন্তু কোনো চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট পায় না ওরা দেখা গেছে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পায় না কারণ তাদের ভ্যালিড ওয়ার্ক অথরাইজেশন নাই তো যাই হোক এইবার হিরোজ একটে ওনাদের কি বলবো আমরা এটা সমতি বলি যে আসলে ওনারা এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিছে কারণ এই এই লোকজনগুলো সাফার করতেছে তাদের গভর্নমেন্টের উচিত তাদেরও সাহায্যের হাত বাড়াই দেওয়া কারণ আমাদের কমিউনিটি বলেন গভর্নমেন্ট তারা উপকৃত হচ্ছে যাই হোক আইটিএন তারা এবার বেনিফিটটা পাবে এবং বেসিক্যালি ট্যাক্স পারপাসে আসলে এখানে আরেকটা ট্রিকি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এটার বলে রেসিডেন্স ভার্সাস আপনার নন রেসিডেন্ট তো এখন ওই ট্যাক্স পারপাসের রেসিডেন্সির সঙ্গে একটু ডিটেলস আপনার সময় নেয় আমার আমি আসলে আমার মনে টেক্স টাইম তো যাই হোক আমি সংক্ষেপে বলবো যে আইটিএন যারা ওইটাই যে আইটিএন ভার্সাস রেগুলার ভ্যালির সোশ্যালের পার্থক্য ওইটাই যে ওনারা আনঅথরাইজ টু ওয়ার্ক আর বাট যারা ভ্যালির সোশ্যাল আছে তারা অথরাইজ যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন দেবত চক্রীতে আপনি আছেন অনেক অনেক ফরেন স্টুডেন্ট আছেন বাংলাদেশ থেকেও আছেন তাদের
যারা দেখছেন এই বিলে অনেক কিছু আছে যার অনেক কিছু আমরা এখনো আলাপ করতে পারিনি যেটির কন্টিনিউশন চলবে আগামীকাল ছোট্ট একটি ব্যাপার তুলে ধরবো সেভেন্টি ওয়ান মিলিয়ন ডলার ফর ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস টু প্রিভেন্ট ডিজিজ ইজ স্প্রেডিং টু হিউম্যান ফ্রম ওয়াইল্ড লাইফ ওকে অর্থের অপচয় কেন আমরা জানি যে এক্সাটিক অ্যানিমাল সাচ এস ব্যাট থেকে এই করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি ওকে এবং মানুষের ছড়িয়েছে ফরেন ল্যান্ড এই দেশে কেউ ব্যাটস খায় না ওকে সো এই ধরনের পয়সা একেবারেই মানে একটি স্টাডি করে দেখা গেছে মানুষের থেকে কোভিড নাইনটিন বিড়ালের কাছে গেছে অর্থাৎ বিড়াল ক্যাট ওয়াজ ইনফেক্টেড বাই হিউম্যান বাট দ্য ক্যাট খুড নট গিভ ইট টু হিউম্যান বিড়াল হিউম্যান কি দিতে পারেনি কিন্তু ওই বিড়াল আরেকটি বিড়ালকে ইনফেক্টেড করেছে সো ইন্টার স্পিসিস জাম্প এখান এখানে প্রমাণ করা খুব খুব কঠিন যেটি ডোমেস্টিক অ্যানিমালের ক্ষেত্রে বাট ইউ নো ইটস ইন দ্য বিল এনিওয়ে দেবত চক্রবর্তী আপনার কাছ থেকে আমি আজকের মতো নিব বিদায় আপনি ভালো থাকেন দেখা হবে আগামীকাল দশটার সময় ভালো থাকবেন ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে অনেক অনেক প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হয়নি যারা ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব আজ রাতের মধ্যে সেই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আর যারা ইউটিউবে দেখছেন কমেন্ট করবেন মন্তব্য করবেন আপনাদের আপনারা জানেন আমরা নিয়মিত সেসব প্রশ্ন উত্তর দিয়ে থাকি এই হিরোজ অ্যাক্টের মোর ডিটেল স্পেশালি আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেস সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে আগামীকাল আই প্রমিস আপনারা নতুন আরেকটি জিনিস শিখবেন আগামীকাল দ্য ভিউজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে খুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন যে যেখানে থাকেন নিরাপদে থাকেন থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সাথে এবং সম্ভব হলে সাবস্ক্রাইব করবেন টোটাল কেবল শুভরাত্রি टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम